വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം തിരികെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ കിണർ മുതലായവ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആയതിനാൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലോറിനേഷന് മുമ്പായി കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കണം അതിനായി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം തൊടിയുടെ വലിപ്പം കണക്കാക്കുകയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന കിണറുകളിൽ ഒരു തൊടിയിൽ ഏകദേശം ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കാണും എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ചെറിയ ഉറക്കിണറുകളിൽ ഇത് ഒരു ഉറയിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ ജലമാണ് കാണുക സാധാരണ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താൻ ആയിരം ലിറ്ററിന് രണ്ടര ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ആവശ്യം എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം വെള്ളം അതീവ മലിനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് ആവശ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ എടുക്കുക ഇതിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കുക നന്നായി കുഴമ്പായ ശേഷം ബക്കറ്റിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇളക്കുക ശേഷം ബക്കറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അനക്കാതെ വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലായനിയിലെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കും കിണറിലെ വെള്ളം കോരുന്ന ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും തെളിഞ്ഞ ലായനി ഒഴിക്കുക ബാക്കി വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബക്കറ്റ് കിണറിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിൻ ലായനി നന്നായി കലർത്തുക കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കിണറിലെ വെള്ളം അനക്കാതെ വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം കിണറുകൾ അതിമലിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ദിവസേന ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ദിവസേന ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട